。我叫潇湘，一场车祸导致的失忆，让我寄居在这个城市的底层，也没人在乎我是谁。在这里，爱情就像是一个奢侈品，遥不可及。这海天都会的品相是越来越好了吗？小姐，但一个男人的出现，让我的人生彻底改变。那天我在饭店里遇到一个诈骗团，我的金手链不见了，是你拿的。他们诬陷我偷东西，然后趁机敲诈我。这是我帮一万八买来的，你只用给我赔五千块钱。对，幸好出现，解救我。你干什么？这是我随身携带的一种胃药，学名吸盐酸。按照常理，真金在吸盐酸中是不会变色的。他们三个是典型的诈骗犯，虽然找了这个监控死角，但还是被我录了下来。要不要报警？哎，你不要跑啊！跑什么呀？跑！但天使与恶魔，往往只有一线之隔。他叫左元，是来这里考察的一个企业家。谢谢你啊，左先生。小诗，你怎么会这么巧拍下视频啊？我没有录。原来你是唬他们的。啊，脏东西。左先生，那我应该要怎么谢谢你呢？我打算在当地投资一些商业，如果你有时间的话，可以陪我四处走走看看。好吧。曾经以为人生是一潭死水，但左云的出现仿佛是一束光，让我灰暗的世界变得明亮些。你也来啦！胃药呢？吃多了不好，胃要靠养。这是我自己研制的清汤面，你快尝尝看。怎么了？嗯，不好吃吗？已经很久没有人给我煮过面了。人之生。譬如一枝花，同发一枝，聚开一地，随风而落。范缜说：“人的命运就像是树上的花朵，随风飘落，有的落在高贵的榻上，有的却只能落在粪坑里，没有道理可言。”你不相信因果？我大概算努力过了吧，但生活还是一团糟。我不知道是哪里出了错，也不知道该往哪里使力。或许就像范缜说的，我只是正好落在了粪坑里而已。啊、你有些书还是不读的好。这个书是我做我女朋友吧。我终于沦陷在这一片情网中，但天使与恶魔，往往只有一线之隔。多喝点鸡汤，对身体好。嗯、喂，你好，我现在在沿海。什么？
，到底怎么回事？好，我知道了，那就先这样。不好意思，怎么了？公司遇到些问题，严重吗？有一点。那我应该要怎么谢谢你？我打算在当地投资一些商业，如果你有时间的话，可以陪我四处走走看看。至于那些，严重吗？有怎么了？需要多少钱才能解决？目前还不清楚，需要钱的话可以去借。我有点不舒服，我先走了，不好意思。你怎么了？没什么。那怎么突然走了？我只是有点不舒服而已。那我送你。不用了，真的不用了。到底怎么了？说。左元，如果你有其他目的，可以直接告诉我的。其他目的，我听不懂。我是个穷人，我没有多少可以给你的东西。原来你不相信我。我只是不信我自己，我不信我自己真的可以被爱。你们两个办，去打开它。这是什么意思？从今天起，你替我保管。我知道你担心，我是因为钱才接近你。这下放心了吧，请你放下心中的猜忌，给我一次机会，也给你自己一次机会。对不起啊，我不应该这么想的。没关系，这个世界可能没有想的那么美好。早点回去休息，明天一早的飞机，到时候过来接你。这个我不能要。怎么了？如果我现在收了它，我会一辈子看不起自己的。那你要答应我，不可以再胡思乱想。那我上去了。嗯，明天见。嗯小夏，他跟那个女人一开始就认识，他们在做局。小香，小香，小香，你在不在？你到底怎么了？发生什么事，小香？
，人究竟有多少个另一面？您好，您所拨打的电话已关机。我不敢想象。为什么连单纯的爱一个人都变得这么难喂，你是？我是谁？你吃的？哦，是你啊！干什么？你干过什么？你不知道吗？我干什么了？我，我不是都已经跟你男朋友约好了吗？你你说什么？那一天我准备带人去砸你的场子，是你男朋友找到我，给了我一笔钱，我们谈好了呀。你不是跟他串通好来骗我的吗？拜托大姐，我跟他又不认识，我们怎么串通啊？你说这个，那天是他约的我，让我们不要再来找你的麻烦了。我去，你居然说我跟他串通，你神经病吧？那天是他约的我，让我们不要再来找你的麻烦了。企业家高峰论坛，委员先生您好，你好。听说您在经营改造领域有许多国家级的成果，但圈内却很低调。应广大女观众的要求，想和您聊一些工作以外的话题。委员先生，您有女朋友吗？有。那她一定很优秀。她很漂亮，很善良，很优秀。你们是怎么认识的呀？我们在一家小店里相遇，她被人欺负，我替她解了围。那你们是一见钟情吧？是，只是最后，他还是选择离开了我。听着很难过，通过简短的聊天。肖小,小姐，实在抱歉，今天左总的日程安排的非常满，可能没有时间跟您见面了。要不明天为您预约试试？嗯，不用了，谢谢。嗯，那我先走了。
小声。你去拿，我送你吧。我飞越一千多公里来找他，看到他所拥有的一切，更觉得自己曾经是多么愚蠢和肤浅。你瘦了。我不知该怎么开口。嗯，毕竟。我伤害过他，谢谢你送我回来。等一下。这个给你，我找了很久，才找到一模一样的，但是没有找到你，所以我每天都带在身上，想着如果再遇到你，就拿给你。谢谢你啊，怎么还客气上了？那我走了。你是不是要回延海？嗯，明天的飞机。能不能不走？不走做什么？留下来陪我。陪你做什么？教我做面。网上可以学啊。你说是你独创的。我那是唬你的。那可以唬我一辈子吗？所有的生活用品已经为你准备好了。这就是你的家呀？是我们的家。从今天起，你就是这里的女主人。等我忙完这段时间，就带你去见我父母。
。喂，春姐，小夏，你还好吧？嗯，我挺好的。快，带我参观一下你们的家，好漂亮啊！小区好像人不多。嗯，入住率不高的。之前我还担心你呢，那你就这样跟他同居啦？不想过去找工作吗？他让我待在家里，先不工作。全职太太啊！哎，怎么啦？哦，没什么你看我干嘛？这里已经很久没有烟火气了。少废话，快来帮忙！真好闻。吃东西还堵不住你的嘴啦？啊！我不想吃这个今天的酒会很重要吗？嗯，有重要的合作伙伴，还有公司的同事。左月，嗯，我可以和你一起去吗？来这里这么久了，我都没有见过你的朋友们。你该不会是觉得我带不出手吧？怎么会这么想？带你出去很有面子的。对不起，是我忽略了。我应该早点把你介绍给我的朋友们，我们一起去。嗯，那我准备一下。你在这儿来了，何总来了。何总，何总，大家好。何总，我给你介绍一下，这位是亚洲商贸协会的周会长。周会长好，你好。何先生，你在商务医药领域最近可是红润了，大家都在讨论。周会长见笑了，海森特之后进入亚太的市场，也需要您的一臂之力。忘了给大家介绍，这是我女朋友，小香。王朵朵，何俊，公司的核心成员。你们好，这位是胡教授，国内著名的心理学专家，也是我们公司的外聘专家。你好，来，大家一起碰一个。来，肖小姐是做什么工作的？啊，我小香暂时在家里，没有去工作。全力当好左总的贤内助，很了不起啊！会长说话就是正气。老，我有一点不舒服，去那边休息一下。好。胡教授，最近在忙什么？
。先生，这里是寺院会所，请问你是哪位？我也是贵宾啊，我来找人。请出示你贵宾卡。小夏，你给我出来。哎，对，我找他。小夏，你出来。出来。君儿，你给我出去。哎呀，轻点。这里可都是大人物，别丢了你男人的脸。我来呢，就是过来提醒你，办你该办的事儿，不要不接我电话堵着我。麻雀攀了高枝，可别忘了我呀。这位先生，你有什么事？我的事儿嘛，他最清楚。我今天来就是想要一个说法，只要我满意，马上消失。徐云来，我不会给你钱的。啥？我没有钱，更不会向别人借。我自己犯的错误，自己承担。如果因此失去了一切，那是我应得的后果。对不起啊，左元，让你丢脸了。我先回去了，香香，早点，我有重要的话想跟你说。嗯、走走好啊，我们之前见过一面。我不记得了，我平日里见的人太多了。我是香香以前的男朋友，今天不好意思啊。我也不是故意来搅局的，要怪就怪萧夏这女人太不懂事。来，怎么样？你想怎么样？我在想，如果我把你女朋友这些照片发布到网上去，会有什么效应？当然，她也不是什么大明星，但是惹火的身材还是会有不少敏感网站会买的哦。所以你要怎么样？这个事儿嘛，说了也简单，五十万就够。这区区小钱，苏总应该不会在乎。徐先生。你第一次做这样的事吧？刚才你所说的全都记录在这里了。按照现行刑法，已经构成了敲诈勒索，可以判处三到十年不等。徐先生，你很不专业。我还有很多黑客的朋友们，他们可以在第一时间侵入你的手机和电脑，删除这些照片。就算你发布到网上，我也有办法让他们销声匿迹。曹总，大人不计小人过，但我还是会买这些照片。三十万，你手上所有肖像的照片。什么？我买这些照片不是因为我怕你，而是不想再见到你，知道吗？等下我助理会和你对接。对了，左总，你转过看看潇湘这娘们。这女人是我自己总会捡到的。她说她自己是个大学生，我看多半也是假的，故意说自己有失忆症，还是我们的搞的人家身份证。左总，你这么年轻有为，干嘛要在她身上浪费时间？你放开我！放开我！我警告你，如
过你再靠近他，我让你生不如死。滚！小子真是有病。发财了！哎呀，哎呀，大哥，别打！大哥，你别打！我要钱，我马上还钱给你。我肖小姐是做什么工作？小香暂时在家里，没有出去工作。徐玉兰，你给我出去！这里可都是大人物，别丢了你男人的脸。嗨，小香，好久不联系了。对啊，你好像变了个人似的，越来越漂亮了，怎么样？今天中秋节，我所员什么活动啊？哦，我们出去吃了个饭。你们年轻人这么老套啊，和我家老头子似的。他呀，整天就喜欢拉着人吃饭啊，吹牛扯皮，什么中秋节啊、情人节啊、啊七夕节啊，一顿胡吃海喝。上次啊，过个清明节，还摆了三桌。你说说看，这个人，哎<笑>，真好啊。有一个男人这么细碎的爱着你，左元对你不好啊，给你这么大的一栋别墅住。原来呢，我一直担心你啊，啊就去找人啊，就细细的查了一下他的底细，发现啊，人家一流大学，一流专业，一流业绩，而且呢，创办的公司啊，马上就要进独角兽名单了。这样的一个钻石牌老五，被你给捡到宝了。或许你说的对，跨越阶层的爱情太辛苦了，就像是星星和太阳。永远不会出现在同一片天空里。你说什么呀？我都听不懂啊！没事儿，张姐，你们好好吃饭啊。那我吃饭去了啊，改天聊啊，拜拜。
。你说你喜欢萤火虫，我把他们请过来了。你怎么回来了？今天的酒会？陪你过中秋节，更重要。可是我一直在出错，我刚才……那些都是小事。你是我左缘的女人，不管他们做什么，说什么，都改变不了你在我心里的位置。所有你想要的，我都会竭尽全力给你；所有你不想要的，我会不顾一切帮你扫除。我会一直保护你。你说你失忆忘记了生日，今天是九月二十八日，我可以把今天当做是你的生日吗？从今以后的九月二十八日，就是我最重要的日子。我想我们一直在一起豆豆，这次的家宴准备的相当丰富，最近工资怎么样？忙不忙？有点累啊。披萨来喽！居然有披萨啊！对啊，香吧？快过来吧，开饭了。啊，坐吧。来啦！哎呀，左总，这有嫂子在，这屋子里才有人间烟火气、啊。今天啊，正好可以尝一下嫂子的手艺。哎，我给嫂子倒饮料。嫂子最喜欢喝可乐了。来，嫂子。啊，不用了。我从来不喝可乐。哎，你大概记得是你家大嫂吧？哦哦，对，你看我这个大糊涂啊，嫂子，对不起。你没事没事，别乱说话，你还不赶紧给大家敬酒？哎，我我敬大家一个，嫂子，我敬你一杯。我跟一个。大家一起吧，来。大家随意，别见外啊。哇，左总，这酒我都拿回去两瓶。问你嫂子，嫂子，当然可以啦。真的？来来来，快尝尝我的手艺怎么样？左总，敬你一杯。嫂子，我也敬你一杯。啊，我从来不喝酒。今天这么难得，你不会喝也要来几杯啊？你怎么了？啊、哦，我没事
潇湘，潇湘，你醒了。我怎么在这儿？你刚才说你喝多了去休息，我也不知道你怎么在这儿。我刚刚做了个噩梦，我陪你去休息。不可能，这世界上怎么可能有鬼？我一直看到一个女人，我还变成了……不要胡思乱想。左元，我觉得有些古怪。最近我整天整天睡不着，总是出现幻觉。哦，对了，我本来是左撇子，现在变成了右手。我的朋友们都说我的脸变了。你呀、啊，就是一个人待得太久了。不，我觉得有一股力量，冥冥之中在改变着我。那这样，我陪你去看医生。我没病。不是说你有病。只是人的精神有的时候就是需要调整，但别多想了，睡吧今天是九月二十八日，我可以把今天当做是你的生日吗是近来科学界的一种比较新颖的说法，即人死后会有部分能量和脑电波残留在了死亡的环境中，有些体弱多病的人就能接受到这种信号钟雨，你还是来找我了。你为什么说海清月的失踪跟左元有关？肖小姐，你是不是发现什么了？请你说清楚。他就是海清月。你是不是在放？你别胡说
。左元杀了他，你发现他的尸体对吗？不可能，左元很爱他的，否则也不会将他的生日强加给我。把他的生日强加给你，这还真是左元的风格。他总是喜欢控制别人，也正是因为这个，陈月才想离开他。之前清月跟我提过，他说。左元有可能会杀了他。如果你觉得左元杀了人，你可以去报警啊！我当然报过了，但是左元拿出了清月离家出走的证据。你口说无凭，你没有证据。夏小姐，你现在不相信我，我是能理解的。只是，你真的不能再在那住下去。这是我的联系方式。也许过段时间你会想要联系我，你什么意思？夏小姐，住在这个房子里会被诅咒的。左元杀了他，你发现他的尸体。住在这个房子会被诅咒的。人死后会有部分能量和脑电波残留在了脑催催催催什么催、啊？一会儿就过去啊！师傅，所有水管我都检查过了，没有发现漏水啊。可是我总是听到有滴水的声音，是不是里面的水管啊？锁都坏了，我也进不去啊。没有啊，我最近进去过。怎么可能？你看这锁都破成这个样子，锁芯都锈了，一看就是很多年没人进去了。你说你进去过？这样啊，我走南闯北呢，也见了不少怪事。这种事我帮不了你，但是我有个朋友，或许他能够帮。你好，我是一梅。一梅先生。你，我是专业解决你遇到的那类问题的。啊，听唐师傅说，您是私家侦探。哎，那只是我的对外身份。这个世界上有很多科学解释不了、法律对付不了的事儿，只能靠我们这种私家侦探。我刚才在屋子外边看了看，这个宅子建的就很奇怪，极阴极湿之地，地运极差。宅子四周围的花卉树木都向外长，地气消散，地基低陷，四维高凸，气路不通，晦气沉积，宅内阴暗，阳气不足。主卧房正是宅主的大凶之位。另外，大门直线直对后门，此为穿堂之上。这扇红门好奇怪啊，为什么是红色？这是镇煞的颜色。她是个女的吧？这事挺严重的，主要看你俩的诉求。诉求？我处理过上百次这种事儿了，有的是你想联系他
，有的是他想联系你。我想知道真相。爱上台星，应变无停，莽妖覆魅，护我身心，三魂永固，破无丧清，心安神宁你找我？你是谁？我是谁？你应该知道吧？你是爱清月。你发生了什么？或者你告诉我，你去哪儿了？左岩之前对你做了什么？你为什么要离开他？怎么怎么了？这是？你找我，我是谁？你应该知道吧？他不是那个你。如果你想骗人的话，至少装备要藏的好一点吧。大师，生活不易，全靠演技吧？是不是？你大人不计小人过，原谅我了。等一下。帮我砸开它，你干不干呀？好，好，好，好，好，好。你干什么？这里面是空的，里面有一个房间。这扇门后面是一堵水泥墙。你杀了他，他就在里面。你在说什么？我都看到了，里面有一具尸体，就浸在一个水箱里。你杀了他，然后把尸体藏在水箱里，我都看到了。你为什么这么说？你什么意思？他去哪儿了？什么他去哪儿了？我都说了，他走了，我不知道。那段感情已经结束了。他为什么要走？他不想过这样的生活。可他为什么会出现在这里？都是你的幻觉。不是的。我住在这里的每一天，我几乎天天梦到的都是这张脸。我从未见过他，却不断出现这张脸。这是巧合吗？他就像生活在这里似的，我一次次的变成了他，这不是幻觉能解释的。够了你自己看。你为什么监视我？你这个状况有一段时间了，医生建议我录下来，作为治疗的依据
什么医生？吴教授是我的好朋友。当你开始出现这样的状况，我就请求他的帮助。你前男友曾经说过，你接受过精神方面的治疗。你说我是疯子？我不是这个意思，我只是想让你知道，你没有看到鬼，你看到的是你梦游时候妄想的投射。不，不是这样的。不是，不是这样的。有我在，苏源，我觉得我应该回去。为什么这么想？住在这里我一直很乱，我想一个人安静一会儿，我要调整好我自己。这个时候，我更应该在你身边。我无法面对你，我会回来的。好，我会等你回来。左先生出去了，怎么了，海小姐？你叫我什么？海小姐。你是小陈？对啊，是我。你以前接送过一个叫潇湘的人，你忘了？潇湘是谁？怎么可能？你明明接送过我的。对啊，海小姐，这段时间都是我接送您的。海小姐，你没事吧，海小姐？海小姐，海小姐，你没事吧？海小姐，海小姐，海小姐，不走了，我变成海清月多久了？什么多久了？我变成海清月多久了？您一直都是海小姐。
，小姐。韩小姐，怎么了？左先生出差了。左先生说，您最近需要休息。让开。韩小姐。女士，去哪儿？女士，去海森特公司。海姐，海姐，你怎么来了？好久不见了。海姐，这段时间你去哪儿了？左总最近出差了，你是来找他的吗？要不我陪你上去吧，海姐。我是潇湘。你们不记得潇湘了吗？我们还一起吃过饭。你们不认识什么叫潇湘的人？怎么可能不认识？你们明明记得，为什么说不认识这个人？我就是潇湘，你们知不知道？我到。左元，我们跟左元是一伙的，我怎么会没想到？是你们，是你们合起伙来把我变成海清月的，是不是？说，你们到底有什么眼盟？说，海姐，你到底在说什么？你别碰我！海姐，那我们还有工作，我们就先走了。女士，你来报什么案？我被人换了身份。啥意思？我不是我，我在昏迷的时候被人换了脸。我现在叫海清月，但我是潇湘。什么叫换了脸？应该是某种整容技术之类的。那你有以前的照片或者身份证吗？你父母叫什么名字啊？我出了一次车祸，很多事情我都不记得了。按你所说的条件呢，全国一共有十三个叫潇湘的，你看哪个是？都不是，那怎么样才能证明你是潇湘呢？可我就是潇湘呀！你得拿潇湘的相关资料，我才能帮你查呀。啊
。这是我的联系方式，也许过段时间你会想要联系我。这是哪儿？这很安全，你放心。你知道我发生了什么？你被左元换了脸。你早知道这一切会发生。对，我早知道。那你为什么不早告诉我？有些话必须要等到现在才能跟你说。就算我之前告诉你。你会相信吗？其实现在所有的这一切，都是跟左元的实验项目有关。什么实验？跟我有什么关系？潇潇那事儿，你被记伤了。现在这所有的一切应该都跟左元的实验项目有关。什么实验？跟我有什么关系？潇潇那事儿，你被记上了。我和清月还有左元是同学，毕业之后。左元就创立了海森特，之后他一直在进行着一项高度机密的实验项目。我查了他很久，才知道了一点点关于他这个实验项目的细节。他可以把一个人的 DNA 植入到另外一个人身上，而祭主本身的生物信息会通过自己不断的复制，从而代替本主的 DNA， 也就是祭主侵占本主。让他无论是从外表还是从内心上，都逐渐变成另外一个人。这就是寄生。这怎么可能？我带你去见个人嘛。这位是著名的水稻专家金教授。我在电视上见过您。韩小姐，我们又见面了。您认识我？我们之前见过很多次。你和你未婚夫一起主持的那个寄生项目，我们针对基因融合技术做过多次交流。金教授，我之前出了点事故，很多事情记不清了。今天想来请教一下您，如果把一个人寄生成另外一个人，这可能吗？这个问题我们之前讨论过很多次了，这涉及到人伦层面，是绝对不允许的。其实我们是想知道，这从技术层面上可不可行啊？当然了，这是将南瓜的基因信息植入到木瓜上，木瓜就渐渐长成南瓜的样子了。可是一个人怎么可能会变成另外一个人呢？在理论上是可以的，你可以把人类想象成是由无数粒子组成的，粒子携带信息，就像是一串代码。只要是代码，我们就可以复制、传输和篡改。左元为什么要杀他？利益、理念、钱，每一个都能成为杀人动机。清月是这个实验项目的核心，甚至可以说是他一手促成了这个项目。只要是代码。
大约一年多以前吧，曾祖云发生过一次非常激烈的争吵。你不要再说了，你就是嫉妒我是不是？当时秦远跟我说过，他说，子渊可能会杀了他。可是左元一个人做不了那么多的，他周围全都是他的同伙。可是他们为什么要帮他？收买、威胁、利用，有的是办法。人性的黑暗面，你想不到的。可是他已经杀了海清月，为什么还要复活他？我想一定是因为清月身上有左元非常非常需要的东西，但是他没有办法完全控制海清月。你可以。为什么我一点感觉也没有？他给你下药的话，改编的过程，怎么变得跟之前不一样了？你是不是整过容啊？好久不联系了，你好像变了个人似的。可是潇湘怎么会从这个世界上消失呢？我认为他选择你也不是偶然的，他跟踪了你大概有两个月了吧？什么？你看，你本身就有失忆症，再加上你之前的身份背景也不是非常明确，而且又在很多个城市都蹲住过，再加上你本身性格也孤僻，没什么朋友，所以也许你的消失。不会引起太多人的注意。不好意思啊。我在别墅里见过他。什么？海清月，还被关在一个巨大的水箱。对，所缘要改造你，必须要有原主的身体。一定是的。一定是我被海星月吸上了以后，脑子里出现了属于他的气，所以我才能看到他。是，不行，我要回避他。你刚从那儿逃出来，我去吧。对不起，对不起，不好意思。哎，没错，就是你。哎，你好，你还记得我吗？是这样的。大概三年前，在江边，你和你的朋友在一块儿，然后我给你拍了张照片。那个时候啊，没有留联系方式，也没有把照片寄给你们。可是最近啊，我想参赛了，需要你的授权。<笑>你看我的运气真好，没想到在这儿居然遇见了你。什么照片？我没有印象的。我啊，把照片天天放在身上，就希望哪天有机会呢遇见你。哎，对，就是这个。小姐，你没事吧？小姐，你说你三年前遇到过我吗？对呀、啊，当时你说你们是老同学，那个时候我觉得你们的笑容特别美，就拍了张照片。我三年前怎么会认识阿晴月？我们怎么可能会是朋友？是不是左元派你来的？是不是左元派你来的？小姐，你没事吧？你没事吧？事实不是这样，罗强就是个骗子，他接近你是有目的的。我跟罗强虽然是大学同学，可是他嫉妒我，一直寻机污蔑我，他就是个疯子。
张姐，张姐，别，小霞，你怎么在这儿啊？你认识我？我当然认识你了，你是潇湘雅。可是我和之前不一样了，我的脸变了。你哪不一样了？你一直都这样的呀。张姐，你不会骗我的，对吧？哎呦，小夏，你咋回事啊？张姐，你好好看看我这张脸，啊、你看看我。哎呦，你咋回事啊？你就是小香呀，小香，你为什么突然离开延海？哎呦，我的孩子啊，到这个城市的重点高中来读书了。我们是陪他读书的，你整天整天的不，孩子读书的事情啊，你也不管。是李老师啊，你们小明要转学了，我来看看他。哦，好好好，来，李老师请。可是你没有告诉我，<笑>我们是想到这儿以后再跟你联系的，但是你的电话也打不通，啊，人也找不着，你上哪去了你？啊，左元对你还好吧？哎，那个小夏，小夏啊，罗伯强为什么？你没事吧？虚了吧？当你进入人格分裂时，你的眼中所看到的是另外一张，也会为这人格虚构经历过回忆。如果把女同学的照片发布到网上去，会有什么效应？你怎么又来了？我想看一下网间现有的情况。这里又不是网吧，你走吧，给我看一下。走吧，走吧，求你了，哥哥，去去去，我求你潇湘，为什么这两个名字这么像？左云记我没有约你啊？谁知道呢？来，老魏来。你说的都是推算。你嫉妒我在研究中占了主导，你怕我取得更大的成功，你会被我的光芒淹没。我要报潇湘失踪。没有这个人，我怎么帮你报失踪呢？难怪国外洗脑查不到潇湘的名字。原来他叫少香。你是小海，我是你们的徐老师啊。我上回在校园里见过你，当时一时看不清，不敢认你。不好意思啊，我最近得了失忆症。失忆症？怎么回事？徐老师，我有些事情想和您打听一下。你说吧。我和左元、罗强，还有少香的关系如何？你跟左元，校园里就是情侣。罗强吧，他不是跟少香一起了吗？罗强不是喜欢我吗？怎么可能？你跟少香是最亲密的闺蜜。罗强很爱少香，为了少香还自杀过。哦，对了，我这里有一张你们四个人的照片。你说谎就会摸鼻子，徐云来，我真的需要你的证明。难道是洛强收留了徐云来，让他假装不认识我？可为什么我会把自己变成少侠？小海，对了，那件事以后，罗强没有了消息，你知道他去哪儿了吗？
。什么那件事？你连那件事都忘了？是什么事？少香一年前去世了。小海，你没事吧？他是怎么死的？具体我不清楚，好像是意外。你可以去问问他老家的亲戚。警方来消息了，他们在红线的摄像头看到了他的踪影。邵伯伯，邵伯伯，是，你来干什么？我们都不欢迎你。为什么这么说？哼，你自己做的事儿，你不记得了？我做过什么？你害死了我们少香，你还有脸来见我？他应该是去找少伯了，他知道真相了。少香跟你一起长大，跟亲姐妹似的，真是啊，造化弄人，搞成了现在这样。你们俩同时进了一个公司，一起搞了一个试验项目，当时你坚持一定开展真人试验，少香为了配合你，结果。这都是当时警方提供的资料，我是从律师那拿来的，你自己看看。我们不能让后继人格与主体人格产生对立，这会让他彻底疯了。哎，把寄生技术用在人的身上，那是绝对不可以的。少香，你会支持我的，对吧？寄生技术仅仅只是用在动物和植物身上是不够的，在那个领域，我们拼不过金教授。少香。你是我最好的朋友，我现在需要你。你真的想在我俩身上实验寄生技术吗？对，我们一起轰动世界，你愿意吗？我相信你，我什么都愿意。第一阶段，我会先从你身上提取 DNA 信息，你放心。我会保证你的安全。这，这在哪里？
Shut up! 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 你把他带到哪了？带上，带上我就带你去找他。等什么呢？怕了。我怎么感觉我不认识你？你平时不是挺威风？你是组员吗？你到底要干什么？我给你一个机会啊，问你一个问题。如果你回答的够好的话呢，那就放你走。今天是什么日子？什么日子？我不明白。三。一，好，你已经错过这个机会了。好，我告诉你答案，今天啊是少香的忌日，忘了，他忘了，你也忘了，你们都忘了，你们杀了少香，却连他的忌日都想不起来，是吗？你们还是人吗？你一直在找他，是吧？他就在这儿。青玉，青玉，青玉，老姜，你放了他。青玉，今天是上香的忌日，我为了今天准备了整整两年，整整两年，我就是为了要在今天让你们两个给他陪葬。那是场意外，意外。如果不是你这个疯子女朋友，她会死吗？我一直反对这个实验的。是你是反对过，后来呢？你还是帮她摆脱了法律的制裁，凭什么？杀人不用偿命吗？你看看她，她今天付出的代价还不够吗？她这一年经历了什么？你还不知道吗？我想加油。
，给你。哇，这个版本你居然买到了！双十一守了一夜，半价买的，厉害啊！还是你好。你呀、啊，有时间别老往实验室里跑，有空呢也多陪陪你爸妈。没事儿，反正在他们眼里，你这个女儿比我重要。我爸妈去世的早，也是你爸妈一直像女儿一样待我，我当然得孝顺他们啦。干杯！毕业之后呢，我打算开家公司，把清苑的项目做大做强。好啊，特别好，把我们家少香都拐走。少香跟我专业相同，那适合他。少香，说实话，你真的想去吗？这个问题我们不是已经讨论过了吗？得，人家都是重色轻友，到你这儿重友轻色。<笑>你哪里来的色？<笑>两口子之间啊，有点距离感、亲密感，那是好事儿。哎，我发现你们这联合起来排挤我，是不是？好了，都是好朋友。反正你们得把少强照顾好，否则的话，我可……<笑>你放心，海清月是绝对不会让少强少一根头发的。是吗？那我先提前数，<笑>还杠是吧？<笑>我相信我们一定能在生物基因这个领域做出轰动性的成果。行，那我就祝你们成功，祝我们成功。好，干杯！成功，干！把寄生技术用在人的身上，那是绝对不可以的。世界上哪一次重大科技的进步不是突破了底线？你简直是疯了！我们的项目已经进展到这个地步，根本不可能停下来。清月，你听我说，我们是取得了进展，我们把这种进展放在基因医疗方面，不是更好？想把一个人变成另外一个人，那是根本不可能的事情。你完全可以把人类想象成是由无数个粒子组成的，粒子携带的信息就像是一串代码，只要是代码就可以复制、传输和篡改了。我已经推算过了，这是绝对可行的。你说的都是推算，到了实际实验那是有危险的。你不要再说了，你就是嫉妒我是不是？你说什么？你嫉妒我在研究中占了主导，你怕我得到更大的成功，你会被我的光芒淹没。清月，你在说什么呢？你真的是病了，我没病。好，那我问你，谁愿意寄生？谁愿意被寄生？我。还有，少香，你会支持我的，对吧？第一阶段，我会先从你身上提取 DNA 信息，你放心，我会保证你的安全。本庭审判，被告人海清月过失致人死亡罪罪名不成立，当庭释放。海清月，如枪，闪开！哎哎哎，放开我！你冷静点，你们当时我怎么答应我的？你们说我照顾好他，他们才是杀人凶手。你们拦着我干什么？你冷静点，才是我干什么？青月，青月，干嘛？青月。他天天把自己关在里面，这怎么办？清月，别着急，我一定可以让少香回来的。这里是实验室，我一定可以让少香活过来。清月，寄生实验已经结束了，所以我把实验室搬回来了呀。你看，我已经把 bug 修好，只要我把相关的基因信息植入到我身上，我就能变成少香，他就能复活了。这两个月里。
他一直把自己关在别墅的实验室里，想要寄生成为烧香，以此来复活他。可是却人格分裂，成为了另一个人。姑娘。你没事吧？来，起来，起来。你你叫什么名字？小夏。啊，小夏，小夏，小夏，你在这一站啊！我打幺二零，我找手机啊。哥，他以为实验成功了，把他的第二人格变成了肖像。我费尽千辛万苦才找到他，设计了一场戏，开始接近他。跟我说说你的事情吧。父母在我很小的时候就过世了，大学毕业之后，我出了一次车祸，患上了失忆症。可是他性情大变，变得敏感、多疑。因为一场交通记录，他以为我是骗子，远离我。我费尽心思挽回他，才把他带回了南湖。所有的生活用品已经帮你准备好了。我们绝不能操纵或离间主体人格或后继人格，因为这种策略通常会导致治疗的失败。什么意思？他因为过度集中少香的死而分裂出第二种人格。我们要安全的引导他回归海清月的人格，绝不能提起与少香案有关的任何信息，否则主体人格就会走向永远的崩溃。现在我们要通过宣泄把主体人格诱导回来，让你对原先无法接受的愤怒、不满、冲动等承担责任，并用更为建设性的办法处理他们。重构海清月的美好回忆，来拆除至于主体人格和后继人格之间的隔墙。如果不是对烧香深刻的情感，不是对那件事情刻苦的懊悔，他怎么会变成这样？难道他现在付出的代价还不够吗？别说了。你说他悔恨，悔恨能让少香复活吗？杀人犯凭什么可以获得救赎？这两年来，你知道我是怎么过的？公诉机关指控被告人罗强犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。放开我！你们当时怎么答应我的？你们说我照顾好他，他们才是杀人凶手。我失去了最爱的人，我的事业毁于一旦，该坐牢的是你们。叫什么名字？我日日夜夜徘徊在你们周围，知道了海清月的精神问题。大学毕业之后，我出了一次车祸，患上了失忆症。终于。我想到了一个复仇计划。我在找一个朋友，他叫海清月，但是已经失踪很久。大哥，我马上还钱给你。徐先生，有笔生意
，有兴趣聊聊吧。你一说谎就会摸鼻子，徐云来，我真的需要你的证明。跟我有个毛关系、啊？<笑>我调查了海清月在沿海城的社会关系，清理了有关潇湘的生活痕迹。就一块电脑硬盘是吧？爸，硬盘里有啥重要文件没？没有啊。让他彻底相信了自己被寄生的事实。我的人生早就被毁了，是我的人生被他毁了。他偷走了我全部的人生，我才是那个要找他算清账的人。这两年以来，我真的就像行尸走肉一样。复仇是我活下去唯一的动力，所以我必须要让他尝到被寄生的痛苦，还要亲手干掉你，这才是对你们两个最好的惩罚。陆强，你真的这么恨他吗？好你知道他其实是善良的，你也没有那么恨他，你只是失去了生活的勇气，靠复仇在支撑而已。别再说了，我不求你原谅我们，可我想你放过自己，仇恨只会把你吞噬。左元。收起你这套花言巧语，好吗？事情走到今天这一步，我早就下定决心了。一命抵一命，算账你找我吧。好，一命抵一命，好一个一命抵一命。疯了，金玉，海金玉，金玉，现在你们两个是水火两重天，你可以选择你死或者他死，一面抵一面，公平。金玉，金玉，金玉，金玉，金玉，怎么样？金，现在是你展现爱情的机会。她现在是个女疯子，你还会为她去死？青云我到底怎么做，才能回来？海清月不会回去了。那是，那是你，那是你。我改主意了，我让你看着他死，用烧香的方式。罗强，罗强，罗强
，青月，青月，青月。Thank、you